De Nola Hatterman Kunst Academy heeft zeven jonge gediplomeerde kunstenaars afgeleverd. De studenten hebben een diploma in ontvangst genomen nadat zij op 8 oktober 2020 een afstudeerexpositie hebben gehouden. Rosaline Daan, directeur van cultuur, zegt dat de kunst binnen het beleid van de regering prioriteit geniet. De directeur zegt dat haar directoraat momenteel een ruimte klaarmaakt voor de kunstenaars om exposities te houden. Kijkt u mee naar het volgende verslag. Dat betekent een verrijking van het aantal kunstschilders die we hebben. En vooral vanwege het feit dat het gaat om jonge kunstschilders. Mensen die zitten in de leeftijdsklasse van tussen de 17 en 25 jaar. Betekent dus dat ze nog een hele toekomst en groei in het vooruitzicht hebben. Um, wij feliciteren natuurlijk deze groep vanuit het directoraat cultuur. En we bieden hen, de jonge kunstschilders van dit land, een platform aan of faciliteiten aan om te kunnen exposeren. Faciliteiten, nou wat dat inhoudt, ik ben um, zeg maar twee weken directeur op het directoraat cultuur. En de erkenning van wat deze mensen doet is bij mij heel hoog. In dat kader ben ik nu bezig met een stukje reorganisatie waarbij afdelingen andere plekken toegewezen zullen krijgen. En binnen dat geheel plaatje zal er ook een ruimte vrijgemaakt worden, zodat jonge kunstschilders um, gefaciliteerd kunnen worden. Dat betekent dat ze zullen mogen exposeren. Ze kunnen hun schilderwerk daar plaatsen en wij van het directoraat cultuur zullen zorgen voor de uitnodigingen naar verschillende instituten, bedrijven, noem maar op. Om deze jonge kunstschilders te ondersteunen middels het kopen van schilderijen. Um, daarover wordt er nog geschreven, daarover um, moet het laatste woord nog gezegd worden. Maar in elk geval is het proces al in gang gezet om hen te kunnen faciliteren. Wij van het directoraat cultuur willen geen situatie waarbij onze jonge kunstschilders heel enthousiast beginnen aan een vierjarige opleiding om uiteindelijk weggevaagd te worden, nergens erkend te worden nergens gezien te worden, dat is niet de stijl. We weten dat via kunst er geld in het laadje gebracht kan worden. Er is een industrie die op gang moet worden gebracht, zodat we in elk geval kunst op een heel hoog niveau kunnen rekenen tot een van onze devieseverdieners. En dat is het eigenlijk ook wereldwijd. Ja, dat schilderijen uh, worden verkocht, worden geveild en de bedragen die je daarbij hoort zijn geen kleine bedragen. Dus ook wij zien het als taak voor het directoraat cultuur om deze jonge kunstschilders uh, te accommoderen. En ook voor het land. Heel goed gezegd, want het gaat erom dat wij hen stimuleren. Maar tegelijkertijd zorgen zij er ook voor dat die belangstelling groeit, vooral vanuit de toerismesector, om hier naartoe te komen vanwege een bloeiende kunstindustrie. 100% prioriteit. Ik ben... Uh, ervan verzekeren dat de minister die we nu hebben, minister Marie Levens en natuurlijk ook de president die daar aan zit, um, kunt zien als een belangrijke factor binnen het ontwikkelingsgebeuren van ons land. En in die overtuiging schrijf ik het cultuurbeleid uit. En deze mensen krijgen zeker een heel belangrijke plek. Dan gaat het niet alleen om kunstschilders, maar alle kunst- en cultuurbeoefenaars. Eerlijk gezegd helemaal opgelucht, want het heeft vier jaar geduurd. Niet dat het stressend was, maar we hebben allemaal op deze dag gewacht. En we zijn heel erg blij, emotioneel, alles in één. En ja, um, ik ben zeer blij en um, ik hoop dat alles goed zal gaan, want ik wil sowieso verder gaan met kunst. En um, ja, ik ben de Nola Hatterman heel dankbaar. En ze doen het goed. Wel, ik doe een portretten en ik zie dan kinderen. Ik heb altijd van kinderen gehouden en zij ook van mij. <laughs> so, ik zou graag met kinderen willen werken. Want zoals we eigenlijk zien, de kleintjes hebben heel veel potentie. 
Maar ze weten niet hoe ze het dan eigenlijk moeten aanpakken of opbouwen. Of ze denken van, ach, tekenen is niets voor mij, schilderen is niets voor mij. Het blijft maar daar. En dan kunnen zij dan niet opgroeien en denken van, ik kan eigenlijk wel een kunstenaar worden. Hoe zal ik dat aanpakken? Dus ik wil ze graag begeleiden. En dat het iets goeds wordt met hun. Het was wel een ding. Moeilijk periode achter de rug, de afgelopen vier jaren. Maar ik heb wel doorgebieden. Na de school moest ik naar hier komen om te werken. Daarna ging ik naar mijn huis. Ik kon helemaal op komen wenen. Ja, dus het was wel vier lange jaren voor me. Vier lange jaren, ja. Ja, dat is het wel. Uh, want dit schooljaar, als ik het mag zeggen, heb ik Nola afgerond en Nathan. Ja. Mijn thema is op zoek naar een nieuwe wereld. En wat ik met mijn thema wil uitleggen... Ik kom uit een buurt waar ik eigenlijk niet terug wil gaan. Dus eigenlijk met, met de bedoeling om een li beter leven te hebben. Dus daarom heb ik gekozen voor, een, voor op zoek naar een nieuwe wereld. In mijn werkstukken zijn vaak te zien rosblokken die aan het zweven zijn. Die rosblokken zie ik meer als allerlei adviezen van mensen om me heen. Um, op die rosblokken zijn er een paar landschappen erop geschilderd. Dan, uh, daarnaast nog wat hoge gebouwen. Die hoge gebouwen zie ik meer als mijn doelen die ik voor mijn ogen heb. En in bepaalde werkstukken zie je een rood voorwerp dat aan het zweven is. En daarmee wil ik aangeven dat ik... Dat, daarmee wil ik de durf in me aangeven. Die ik, de durf die ik in me heb. Om bepaalde stappen in het leven te nemen. Like a lot of work on it. And so hopefully I could, if I ever get that far to get a job to do, make things like that. And, you know, so it looks good because it look, it's, you know it's bad. You, you know it's bad. You, you can't deny that it looks bad. Everyone says it looks bad. Like y'all really need to develop more in the animation area. That's that's what I plan on doing because there's so much that you could do with animation. Like you know, make your own show, make you know good commercials, make little shorts or whatever you want. Yeah, I'm gonna start working on episode two of the of my animation. My character was technically supposed to be part of another show, which we call fan characters or one other OCs. But I developed her character so much that she became her own person let me just say like that she became her own person and I wanted to speak through my character because I'm someone that kind of deals with anxiety and and like public anxiety and and I somewhat have depression just like every other artist out there um and I want to show like it's easy well it's not easy but you could get through it like it's it's okay and with my animation that's what I wanted to do like you could overcome these obstacles that you have in your life and with my animation I wanted to put like real life struggles like um As I said, depression, anxiety, poverty, um, mental illness, um, abuse, both physically, emotionally, mentally, everything I want to put in there and show like you could overcome these struggles in it. And like you don't need to feel ashamed for these, for like having these issues because there's no shame in that. It's not your fault that this is happening. You just need to become stronger and overcome it. Yeah, kunst is eigenlijk niet te onderschatten. Dus iedereen onderschat kunst en tekenen dat het minder waardig is of het is 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 die niet, weet je, um, niet, mensen waarderen dat niet. Maar als ik zo, ik werk uit mijn hart, liefde, ik zet alles erin, met plezier, geen stress, niets. Ja. Toen ik op school kwam, wil ik altijd dit doen, multi-resistance art. Maar de, ze, 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 ze zeiden me van, ja, pas vierde klas mag je dit doen en dat doen. Maar, ja, ik, ik heb dit geleerd toen ik, ik werkte bij een muurschilderij. Bij mijn buur daar zo, reclame schilderij. En daar heb ik geleerd van stencils. Hoe ze stencils maken en zo, dat van daaruit. En multileer heb ik op YouTube geleerd hoe mensen multileer maken. En telkens studeren, studeren en veel kijken. Daar heb ik het geprobeerd. Dat is het. Dit is mijn resultaat. Ja, uit mezelf, zelfstudie. Sowieso is het een boodschap die ik wil brengen naar de rest van de wereld. En ook het samenleven. Dus dat we echt zorgvuldig met onze natuur moeten omgaan. Nou, als je ziet hoeveel werk, vooral mijn lijsten en zo, klei, keramiek en zo. Dus ja, schilderijen, alles wat ik heb gedaan, opvullen en zo. Dus het neemt veel tijd. Kijk, uh, eerlijk gezegd, mijn basisjaar, eerste kwartaal, hadden we wel prachtige werken. Hm? Dus uh, na die... Uh, was alles een beetje gaan verwateren, weet je. Maar ik heb niet opgegeven. Ik heb mijn tok doorgezet. Ja. 
Ik heb uh, alle vier jaren gewoon afgemaakt zonder uh, een jaar te blijven. Dus het is wel toch gegaan. Wat ik aan de jood wil zeggen is dat ze altijd voor hun doelen moeten gaan. Ook al verkeer je in een moeilijke situatie, er is altijd een uitweg. En blijf in jezelf vertrouwen en het komt zeker goed. Ja. Vandaag zijn er zeven nieuwe studenten, zeven nieuwe kunstenaars afgestudeerd van het Nola Haterman. En gezamenlijk zullen we ervoor zorgen dat met het kunstgebeuren Suriname op een hoger pijl kan komen te staan wat kunst betreft.